welcome to our scientific facts channel today's topic is crew dragon அமெரிக்காவின் நாசாவானது முப்பத்தொன்று ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபது பனிரெண்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு மணி அளவில் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்டில் இருக்கும் இரண்டு விண்வெளி வீரர்கள் நாளை சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இணைவார்கள் இவர்கள் இஸ்ரோவின் டெக்னிக் ஒன்றை பயன்படுத்தி சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இணைவார்கள் அமெரிக்காவின் மண்ணிலிருந்து நாசாவின் இரண்டு நாசா விண்வெளி வீரர்கள் விண்வெளிக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பின் அமெரிக்க மண்ணிலிருந்து இப்படி சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவிலிருந்து முதல் முதலாக விண்ணிற்கு மனிதர்களை அனுப்பிய தனியார் நிறுவனம் என்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அமெரிக்காவில் புளோரிடாவில் இருக்கும் கெனடி ஸ்பேஸ் சென்டர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் தேர்ட்டி நைன் ஏவிலிருந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஃபால்கான் நைன் ராக்கெட் ஏவப்பட்டுள்ளது நாசாவை சேர்ந்த பாப் பென்கன் மற்றும் டக் ஹர்லி ஆகிய வீரர்கள் இதில் சென்றிருக்கிறார்கள் இப்போதுதான் மனிதர்களை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் விண்ணுக்கு அனுப்பியுள்ளது இதன் மூலம் அதன் நிறுவனர் எலோன் மஸ்க் புதிய உயரத்தை எட்டியிருக்கிறார் கடைசியாக அமெரிக்கா ஜூலை எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் நாசா மனிதர்களை தங்கள் மண்ணிலிருந்து விண்ணுக்கு அனுப்பியது அதன்பின் இப்போதுதான் அமெரிக்க மண்ணிலிருந்து மனிதர்களை விண்ணுக்கு அனுப்புகிறது இன்று விண்ணுக்கு ஏவப்பட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்டில் இருக்கும் விண்வெளி வீரர்கள் நாளை சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தில் இணைவார்கள் இவர்கள் இஸ்ரோவின் டெக்னிக் ஒன்றை பயன்படுத்தி சர்வதேச விண்வெளி மையத்தில் இணைவார்கள் அதன்னு இஸ்ரோ பாடம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் இஸ்ரோ மூலம் சந்திராயன் டூ நிலவை நோக்கி செலுத்தப்பட்ட போது சந்திராயன் டூ நேராக நிலவுக்கு செல்லவில்லை மாறாக முதலில் பூமியை எதிர் கடிகார திசையில் சுற்றி வந்தது பூமியை சந்திராயன் டூ சுற்றுவதன் மூலம் அதன் வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்தது இதனால் நீள்வட்டம் பாதையில் சுற்றி சுற்றி பூமியை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சந்திராயன் டூ நகர்ந்து சென்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சந்திராயன் டூவின் உயரம் அதிகரிக்கப்பட்டது அதன்பின் குறிப்பிட்ட உயரம் சென்ற பின் சந்திராயன் டூவில் இருக்கும் எஞ்சின் இயக்கப்பட்டு அது நிலவை நோக்கி இயக்கப்பட்டது அதேபோல் தற்போது இந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ராக்கெட்டும் செயல்படுகிறது இந்த சாதனை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் ஃபல்கன் ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது இதில் இருக்கும் முதல் ஸ்டேஜ் ராக்கெட் இரண்டு புள்ளி ஐந்து நிமிடம் விண்ணில் பறந்து ராக்கெட்டை விண்ணுக்கு கொண்டு சென்றது அடுத்த ஸ்டேஜ் இரண்டு மொத்தம் ஆறு நிமிடம் பறந்தது இது ராக்கெட்டின் குரூ டிராகன் பகுதியை வட்டப்பாதையில் நிறுத்திவிட்டு சுழன்றுவிட்டது தற்போது இதில் மீதம் இருக்கும் க்ரூ டிராகன் பகுதி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனை நோக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செல்கிறது இதில்தான் இரண்டு நாசா வீரர்களும் இருக்கிறார்கள் இந்த க்ரூ டிராகன் சுழன்று கொண்ட பின் லேசாக மிதந்து கொண்டிருக்கிறது இது மொத்தம் பத்தொன்பது மணி நேரம் பூமியை சுற்றும் சந்திராயன் டூ சென்றது போலவே இதுவும் செல்லும் பூமியை சுற்றி கொண்டிருக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எஞ்சின் இயக்கப்பட்ட அதன் உயரம் அதிகரிக்கப்படும் சந்திராயன் டூ போலவே பூமியை விட்டு இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அகன்று செல்லும் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயரம் அதிகரிக்கப்பட்டு அதன் பின் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் நோக்கி க்ரூ டிராகன் செல்லும் இந்த பயணம் பத்தொன்பது மணி நேரம் இருக்கும் இப்படியே சென்று நாளை இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு இந்திய நேரப்படி க்ரூ டிராகன் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுடன் இணையும் க்ரூ டிராகனை இப்படி ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனுடன் இணைக்க இஸ்ரோவின் டெக்னிக்கை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் பயன்படுத்தி உள்ளது அமெரிக்காவின் நாசாவிற்கே முன்மாதிரியாக விளங்கிய நம் இந்தியாவின் இஸ்ரோவை நினைத்து நாம் அனைவரும் பெருமை கொள்வோம் நன்றி